അസ്സലാം വലൈക്കും വറഹമത്തുള്ള നിക്കാഹുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യം നേരത്തെ വന്നിട്ടുണ്ട് അഥവാ ഭാര്യക്ക് സുഖമില്ലാതെയായി അവള് കിടപ്പിലാണ് ആ സമയത്ത് അവളെ സഹായിക്കാൻ എന്ന നിരക്ക് അവളുടെ അനുജത്തിയെയോ ജ്യേഷ്ഠത്തിയെയോ വിവാഹം കഴിക്കാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെ ചില ആളുകൾ ചെയ്യാറുണ്ട് എന്നൊക്കെയാണ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് സംബന്ധമായി പറയാനുള്ളത് ഒരു സ്ത്രീയെ ഒരാൾ വിവാഹം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവളെ തൊലാക്ക് ചൊല്ലാതെ അവൾ രോഗിയാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും അവളുടെ അനുജത്തിയെയോ ജ്യേഷ്ഠത്തിയെയോ അവളുടെ ഉപ്പയുടെ സഹോദരിമാരെയോ ഉമ്മയുടെ സഹോദരിമാരെയോ അവള് അവനിക്ക് ഭാര്യയായിരിക്കെ അവനിക്ക് വിവാഹം കഴിക്കാൻ പാടില്ല വിവാഹം ചെയ് കഴിച്ചാൽ രണ്ടാമത്തെ നിക്കാഹ് അത് സ്വഹയല്ല ഫിക്കിഹിന്റെ കിതാബുകളിലൊക്കെ പറഞ്ഞ വിഷയാണത് അങ്ങനെ ആര് കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആ കല്യാണം രണ്ടാമത്തെ കല്യാണം സ്വഹയല്ല നിക്കാഹ് ശരിയായിട്ടില്ല അവര് നടത്തുന്ന വ്യഭിചാരമാണ് ഇനി വേണമെങ്കിൽ ഭാര്യ അങ്ങനെ രോഗിയാണെങ്കിൽ അവളെ തൊലാക്ക് ചൊല്ലി അവളെ വേർപിരിച്ചതിന് ശേഷം അവളെ സൂക്ഷിക്കാൻ എന്ന നിലക്ക് അവളുടെ അനുജത്തിയെ വിവാഹം കഴിക്കാം അതല്ലാതെ അവളെ ഭാര്യയായി നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് രണ്ടാമതൊരു വിവാഹം കഴിക്കാൻ പറ്റൂല സ്വഹയാവൂല ഫിക്കിന്റെ കിതാബുകളിൽ കാണാം ഭർത്താവിനുള്ള നിബന്ധനകൾ പറയുന്ന സ്ഥലത്തുണ്ട് അതമു മെഹ്റമത്തിൻ ലഹാതഹു അവരുടെ മെഹ്റമത്ത് അവരുടെ കുടുംബക്കാരത്തി അവൾക്ക് അവൾ പുരുഷനാണെങ്കിൽ വിവാഹം കഴിക്കൽ ഹറാമായ ഒരാരാണോ അതാണ് അവളെ മെഹ്റമത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനത്തെ ഒരു മെഹ്റമത്ത് അവന്റെ കീഴിൽ ഭാര്യയായിട്ട് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ഫൈൻ ജമാ പൈന മെഹ്റമത്തിന് ഫിയാക്കദിൻ ബത്തുര ഫീമ ഒറ്റ നിക്കാഹ് കൊണ്ട് രണ്ട് മെഹ്റമത്തുകളെ അഥവാ ഭാര്യയും അവളുടെ ഒരു പെണ്ണിനെയും അവളുടെ ജ്യേഷ്ഠത്തി അനിയത്തി അവരെ അല്ലെ അമ്മായി നേരത്തെ പറഞ്ഞ അയാളമ്മ അവരെ രണ്ടു പേരെ ഒരു നിക്കാഹ് കൊണ്ട് ഒരാൾ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയാൽ ആ രണ്ട് നിക്കാഹും സ്വഹിയാവൂല അഥവാ രണ്ടാളെ വിവാഹം കഴിച്ചും സ്വഹിയല്ല ഔഫി അക്കദൈനി അല്ലെ രണ്ട് നിക്കാഹിലായിട്ട് രണ്ടാളെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയാൽ ആദ്യം ഒരു പെണ്ണെ നിക്കാഹ് കഴിച്ച് ഭാര്യയാക്കി പിന്നെ അവളെ അനുജത്തിയോ ജ്യേഷ്ഠത്തിയോ മേൽപ്പറയപ്പെട്ട രൂപത്തിൽ ഭാര്യയാക്കാൻ വേണ്ടി മറ്റൊരു നിക്കാഹ് കഴിച്ചാൽ ബത്തരസ്ഥാനി രണ്ടാമത്തെ അക്കത് ഇടപാട് അഥവാ നിക്കാഹ് അത് പാത്തിലാണ് ആ നിക്കാഹ് സ്വഹയല്ല ഇത് ഫിക്കിന്റെ കിതാബുകളിലൊക്കെ ഉള്ള വിഷയമാണെന്ന് അറിയിക്കുന്നു അസ്സലാമലൈക്കും